பிரைஸ் லார்ட் இன்னைக்கு பிப்ளிக்லியில உங்க எல்லாரையும் சந்திக்கிறதுல ரொம்ப சந்தோஷம் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போற இன்ஃபர்மேஷன் டெட் சி குறிச்சு டெட் சி அப்படின்றது சவக்கடல்னு ரொம்ப பிரபலமா எல்லாருமே தெரிஞ்சது தான் இந்த டெட் சியை குறிச்சு வேதத்துல என்ன சொல்லப்பட்டிருக்கு இது குறித்துதான தீர்க்க தரிசனம் என்ன இந்த தீர்க்க தரிசனம் நிறைவேறி இருக்கிறதா இல்ல நிறைவேற போகுதா நிறைவேறுமா அப்படின்ற காரியத்தை குறிச்சு நம்ம பார்க்க போறோம் டெட் சின்றது ஒரு ஃபேவரட்டான டூரிஸ்ட் ஸ்பாட் இஸ்ரேல் போறவங்க எல்லாருமே கண்டிப்பா டெட் சிக்கு போய் அதுல ஒரு குளியல போட்டுட்டு தான் கண்டிப்பா போவாங்க ஏன்னா இந்த டெட் சில யாருமே முழுக முடியாது எல்லாருமே மிதப்பாங்க அது எல்லாருக்குமே தெரிஞ்ச விஷயம்தான் இந்த டெட் சில இருக்கிற உப்பு தன்மை தான் எல்லாரையுமே மிதக்க வைக்குது இது ஒரு மாயாஜாலமான காரியமா இருந்தாலும் இத போற எல்லாருமே என்ஜாய் பண்றது நிச்சயம் இந்த டெட் சி ஒரு சிஏ இல்ல இது ஒரு ஏரி அதாவது லேக் இது யோர்தானுடைய பார்டர்ஸ்லயும் இஸ்ரேலுடைய மேற்கு பகுதியின் மத்தியிலயும் இது லொக்கேட் ஆயிருக்கு இந்த டெட் சியுடைய உப்புத்தன்மை நார்மலான கடலை காட்டிலும் முப்பது சதவீதம் அதிகமா இருக்கிறதுனால இந்த சீல எந்த விதமான உயிரினங்களும் வாழ முடியாதுன்னு சொல்லிட்டு சயின்டிபிக்கா ப்ரூவ் பண்ணிருக்காங்க ஆனா இதனுடைய மினரல் கான்டென்ட்டும் சால்ட் கான்டென்ட்டும் அநேக டிசீஸ கியூர் பண்ணும் எஸ்பெஷலி ஜாயின்ட் ஸ்கின் அண்ட் லங் ப்ராப்ளம் உள்ளவங்க இந்த டெட் சியுடைய காத்து சுவாசிச்சாலும் இந்த டெட் சீல கொஞ்ச நேரம் குளிச்சாலும் அவர்களுடைய பிரச்சனைகள் கொஞ்சம் கொஞ்சமா குறைய ஆரம்பிக்கும் சொல்லிட்டு நம்பப்படுது அதனால அநேக டூரிஸ்ட் இந்த இடத்துக்கு வந்துட்டு இருக்காங்க ஆனா வேதத்துல இந்த டெட் சிய குறிச்சு நம்ம எங்க பாக்குறோம்னாக்கா ஆதி ஆகமத்துல லோத்த குறிச்சு நம்ம படிக்கும் பொழுது பதிமூணாம் அதிகாரத்துல சோதோம் குமாராவ தேவன் அழிப்பதற்கு முன்பாக இந்த தண்ணீர் ஆரோக்கியமா இருந்ததாகவும் தேவனால் இது சபிக்கப்பட்டு அழிக்கப்பட்டதுக்கு அப்புறமா இது ஆரோக்கியமற்றதா மாறினதாகவும் சொல்லப்பட்டிருக்கு டெட் சிய வேதாகமத்துல வேலி ஆஃப் சித்தீம் அதாவது பள்ளத்தாக்கு சித்தீவின் பள்ளத்தாக்கு என்று குறிப்பிட்டிருக்காங்க அர்பா அப்படின்னு சொல்லப்படுற இடம் டெட் சிக்கு ரொம்பவே க்ளோஸ் ஆன இடமா காணப்படுது அது மாத்திரம் இல்லாதபடிக்கு சவுலால தாவிது துரத்தப்படும் பொழுது தாவிது இங்க இருக்கிற குகைகள்ல அதாவது டெட் சிய சுற்றிலும் இருக்கிற குகைகள்ல தான் தஞ்சு புகுந்ததாகவும் சொல்லப்படுது தொடர்ந்து இந்த டெட் சிய சுற்றிலும் அநேக குகைகள் இருக்கு இந்த குகைகள் எப்போ சிறப்பு பெற்றுச்சுனாக்கா கிட்டத்தட்ட ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஆறு நாற்பத்தி ஏழாம் வருஷத்துல மெய்ப்பர்கள் தங்களுடைய ஆடுகளை மெய்த்து கொண்டு போகும் பொழுது ஒரு வாலிபனான ஒரு மெய்ப்பன் ஒரு கல்லு தூக்கி இந்த குகைக்குள்ள போட்டிருக்காரு அப்படி போடும் பொழுது ஒரு வித்தியாசமான சத்தம் எழும்பிருக்கு அது என்ன சத்தம்னு சொல்லிட்டு அங்க போயிட்டு பார்க்கும் பொழுது அங்க ஏழு பெரிய ஜாடிகள் காணப்பட்டதாகவும் அந்த ஏழு ஜாடிகளுக்குள்ள லெதர்னால எழுதப்பட்ட மேனுஸ்கிரிப்ட் மற்றும் பிரத்யேகமான அதாவது பழைய ஏற்பாட்டின் குறிப்புகள் அநேகம் அந்த ஜாடிகளுக்குள்ள காணப்பட்டுச்சு தொடர்ந்து அது ஆராய்ச்சியாளர்கள் எடுத்து படிக்கும் பொழுதுதான் அதாவது ஓல்ட் டெஸ்டிமெண்ட்ல சொல்லப்பட்ட அநேக காரியங்கள் உண்மையானதுதான் சொல்லிட்டு நம்ம ஆரம்பிச்சிருக்காங்க அதனால இந்த கும்ரம் கேவ்ஸியும் அநேகர் டெட் சிய போய் பார்க்கும் பொழுது போய் பார்ப்பாங்க ஆனா இப்போ டெட் சிய குறிச்சு என்ன விதமான ப்ராஃபசி சொல்லப்பட்டிருக்கு யார் ப்ராஃபசி சொன்னா அப்படின்னு வேதத்துல பாத்தீங்கன்னா எசைக்கில் தீர்க்க தரிசி நாற்பத்தி ஏழாம் அதிகாரத்துல எட்டாம் வசனம் துவங்கி பத்தாம் வசனம் வரைக்கும் சொல்லப்பட்டிருக்கிற வார்த்தைகள் இந்த டெட் சிய குறிச்சு சொல்லப்பட்டிருக்கு அதாவது இந்த டெட் சி ஆனது தன்னுடைய பழைய நிலைமைக்கு திரும்பும் அதாவது அந்த இடத்துல மீன்கள் வர ஆரம்பிக்கும் அநேக ஆயிரம் பேர் அங்கே வந்து கடலில பிடிக்கிற மீன்களை போல மீன்களை இந்த இடத்துலயும் பிடிப்பாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு தீர்க்க தரிசனம் சொல்லப்பட்டிருக்கு ஆனா கண்டிப்பா அந்த காரியம் நடக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு இல்லை ஏன்னா டெட் சியுடைய சால்ட் ரேட் வந்து ரொம்பவே அதிகம் சின்ன மீன் கூட ஆக்சுவலா அங்க உருவாவதுக்கான வாய்ப்புகள் இல்ல ஆனா பல விதமான பாக்டீரியா இருக்கு அப்படின்னு மட்டுமே நம்புறாங்க ஆராய்ச்சியாளர்கள் ஆனா இந்த காரியங்கள் எல்லாமே மாற்றி போடும்படியா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி எட்டு ஜனவரி மூன்றாம் தேதி திடீர்னு ஒரு பெரிய சிங்க் ஹோல் அதாவது ஒரு பெரிய குழி அந்த குழி அப்படியே தானாக உருவாகி அந்த இடத்தையே விழுங்கி போட்டது அதுக்கப்புறமா தொடர்ந்து நிறைய சிங்க் ஹோல்ஸ் உருவாக ஆரம்பிச்சது டெட் சீல இதுக்கு என்ன காரணம் அப்படின்னாக்கா இந்த மினரல்ஸ் எல்லாமே அரிக்கப்பட்டு ஆக்சுவலா ஜோர்தான்ல இருந்து வர ஒரு நதியில இருந்து வர தண்ணீர் இந்த டெட் சீக்குள்ள வந்து நுழையும் அதனால இந்த சால்ட்டுடைய தன்மை கொஞ்சம் கொஞ்சமா குறைய ஆரம்பிக்கும் ஆனா தொடர்ந்து இந்த தண்ணீர் வராத காரணத்தினால என்ன ஆச்சுனாக்கா சிங்க் ஹோல்ஸ் ஃபார்ம் ஆக ஆரம்பிச்சுது 
திடீர் திடீர்னு சிங்க் ஹோல்ஸ் அதிகமாக ஒரே இடத்துல பத்து சிங்க் ஹோல்ஸ் வந்து உருவாகக்கூடிய சூழ்நிலைகள் ஏற்பட்டுச்சு இதனால டூரிசம் பாதிக்கப்பட்டு அநேகர் அந்த பகுதிகளுக்கு போகாதபடிக்கு தங்களே தாங்களே ப்ரொவைட் பண்ணிக்கிட்டாங்க ஏன்னா உயிர் சேதம் அதிகமா இருக்கும் இந்த சிங்க் ஹோல்ஸ் உருவாகும் பொழுது அநேகர் அதுக்குள்ள மாட்டிட்டு இறந்து போனாங்க ஆக்சுவலா ஃபர்ஸ்ட் டைமே அதனால சில இடங்கள் எல்லாமே ப்ரொஹிபிட்டட் ஏரியாவா மாற்றி சிங்க் ஹோல்ஸ் எங்கெல்லாம் உருவாகுதோ அந்த இடத்துக்கெல்லாம் போகாம தவிர்க்க ஆரம்பிச்சாங்க ஆனா என்ன ஆச்சரியம் பாருங்க ரெண்டாயிரத்தி பதினேழுல ஒருத்தர் எதேச்சியா அந்த சிங்க் ஹோல்ல எட்டி பார்த்திருக்காங்க அந்த சிங்க் ஹோல் எட்டி பார்க்கும் பொழுது அதுக்குள்ள மீன்கள் காணப்பட்டிருக்கு தொடர்ந்து ஆராய்ச்சியாளர்கள் அது எப்படி நடந்திருக்க சாத்தியமா இருக்கும்னு பாத்தீங்கன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆராய்ச்சி செய்யும் பொழுது இந்த சிங்க் ஹோல்ஸ் ஃபார்ம் ஆனதுக்கு அப்புறமா யோர்தானில் இருந்து வர நல்ல தண்ணிங்க இந்த சிங்க் ஹோல்ஸ்ல ஸ்டே பண்ண ஆரம்பிச்சிருக்கு உருவாக ஆரம்பிச்சிருக்கு ஆனா வலைகளை வீசி மீன்கள் பிடிக்கிற காலம் ரொம்பவே அருகில் இருக்கின்றத நாம உணர வேண்டிய நாட்கள் இது எசேக்கல் தீர்க்க தரிசனம் சொன்னது போல மீன்கள் உருவாயிருக்கு இன்னும் கொஞ்ச நாட்கள் இல்ல வலைகளை வீசி பிடிக்கத்தக்கதான மீன்கள் வரும் என்பதுல ஒரு சந்தேகமும் கிடையாது இந்த காரியங்கள் எல்லாம் நிறைவேறும் பொழுது நாம நினைவில் கொள்ள வேண்டிய ஒரே விஷயம் என்னன்னா கத்ராகி ஏஸ்து கிறிஸ்துவின் வருகை மிக சமீபமாய் கொண்டிருக்கிறது ஒவ்வொரு தீர்க்க தரிசனமும் ஒவ்வொரு அடையாளமும் நிறைவேறி கொண்டே வருகிறது தேவனை எதிர்கொண்டு நாம வரும் பொழுது ஐயோ இந்த விஷயங்கள்லாம் எங்களுக்கு தெரியாம போச்சே நாங்க இதை நோட்டீஸ் பண்ணவே இல்லையேன்னு சொல்லிட்டு நம்ம சொல்லவே கூடாதுங்க தேவனுடைய வருகை சமீபமா இருக்கிறதுக்கு என்ன அநேக அடையாளங்கள் நிறைவேறி கொண்டு இருக்கு தொடர்ந்து என்னுடைய வீடியோஸ்ல நீங்க அதை எல்லாமே பார்க்கலாம் தெரிஞ்சுக்கலாம் அதற்கான பிரயாசத்தை நான் பட்டுட்டு இருக்கேன் அப்படியாக தேவன் சொன்ன வார்த்தையின்படி இந்த ஆரோக்கியமற்ற சவக்கடல் ஒரு நாள் உயிர் உள்ளதா ஜீவன் உள்ள மீன்களை கொண்ட ஒரு நதியாக ஒரு கடலாக மாறுவதற்கான நாட்கள் மிக சமீபமா இருக்கிறதுனால நாம எல்லாருமே தேவனை எதிர்கொண்டு போக ஒவ்வொரு நாளும் ஆயத்தப்படுவது மிகவும் அவசியமா இருக்கு நிச்சயமாகவே இந்த தகவல் உங்களுக்கு புதுசா இருக்கும் ஆனா சிந்திச்சு பாருங்க தொடர்ந்து டெட்ஸியை குறிச்சு அநேக விஷயங்கள் இன்டர்நெட்ல அவைலபிளா இருக்கு அதை பாருங்க தேவனுடைய வருகைக்கு ஆயத்தமாகுங்க இந்த தகவல் உங்களுக்கு புதுசாகவும் பிரோஜனம் உள்ளதாகவும் இருக்கும் அப்படின்னு நான் விசுவாசிக்கிறேன் தொடர்ந்து வேதத்த படிங்க அநேக ரகசியங்களை தெரிஞ்சுக்க பிரயாசப்படுங்க இந்த மாதிரி வீடியோஸ என்கரேஜ் பண்ணுங்க தேவனுடைய வருகைக்கு ஆயத்தமாகவும் நாம எல்லாருமே தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்